హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు సివిల్ హంటింగ్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో మనం ప్రొజెక్షన్స్ ఆఫ్ పాయింట్స్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం సో ప్రొజెక్షన్స్ ఆఫ్ పాయింట్స్ సంబంధించి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే సాల్వ్ చేసి చూద్దాం ఈరోజు ఏంటంటే దానికన్నా ముందు ఒకసారి లాస్ట్ వీడియో అయితే ఏం చేయిందో చూద్దాం ఒకసారి సో లాస్ట్ వీడియోలో చేసి మనం ఏం చేసామంటే సో టాప్ వ్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది సో టాప్ వ్యూలో ఎటువంటి లెటరింగ్ యూస్ చేయాలి ఫ్రంట్ వ్యూలో ఎటువంటి లెటరింగ్ యూస్ చేయాలి ఏ వ్యూస్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ లెటరింగ్ యూస్ చేయాలి అని చూసాం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే సో ఏ క్వాడ్రేట్కి సంబంధించి ఏ వ్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది క్లియర్గా ఒక టేబుల్లో అయితే ఫామ్ చేసుకుందాం సో దీన్ని బట్టి మీరు ఈజీగా ఏ క్వాడినెంట్లో ఏ వ్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది అయితే ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అండ్ ఈజీగా డ్రా చేయొచ్చు కూడా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మీకు చూసినట్లయితే ఇక్కడ సో క్వాడెంట్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది సో ఏ క్వాడెంట్ రిప్రజెంటేషన్ ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది సో ఏ క్వాడెంట్ ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది సో ఫస్ట్ క్వాడెంట్ ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సెకండ్ క్వాడెంట్ రిప్రజెంటేషన్ అలా ప్రతి క్వాడెంట్కి సంబంధించిన రిప్రజెంటేషన్స్ గురించి అయితే తెలుసుకున్నాం సెకండ్ వీడియోలో అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే దాంట్లోనే సో ఏ ఏ పాయింట్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఫస్ట్ క్వాడెంట్లో ఒక పాయింట్ ఉందంటే దాన్ని ఏ విధంగా మనం తెలుసుకు చెప్తాం మన వర్డ్స్లో అని చెప్పేసి అది సో అబౌ ద హెచ్పి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద వీపీ అని అండ్ సెకండ్ క్వాడెంట్ వచ్చేసరికి అబౌ ద హెచ్పి అండ్ బిహైండ్ ద వీపీ అని చెప్పేసి అలాగా సో ఏ క్వాడినెంట్కి సంబంధించి ఆ క్వాడినెంట్ యొక్క ఆ పాయింట్ రిప్రజెంటేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది కూడా లాస్ట్ వీడియో అయితే తెలుసుకున్నాం మనం సో ఈ రెండు వీడియోలు డిస్ లింక్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి మీరు అక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేయొచ్చు వీడియో ఒకసారి అండ్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూసినట్లయితే మనం ఇప్పుడు సో ప్రాబ్లం చూద్దాం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ పాయింట్ ఏ ఈజ్ ట్వంటీ ఎంఎం అబౌ ది హెచ్పి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆ పాయింట్ ఏ ఈజ్ ట్వంటీ ఎంఎం అబౌ ది హెచ్పి అండ్ థర్టీ ఎంఎం ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది విపిన్ కనిపిస్తుంది మనకు ఇప్పుడు సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదవగానే అది ఏ క్వాడినెంట్ మనం తెలుసుకోగలగాలి ఏ క్వాడినెంట్ మనం తెలుసుకోవాలి అంటే మీరు అక్కడ చూడవచ్చు అక్కడ రిప్రజెంటేషన్ వాడు ఇస్తాడు అంటే సో క్వాడెంట్కి సంబంధించి సో ఏం కనిపిస్తుంది ట్వంటీ ఎం అబౌ ది హెచ్పి థర్టీ ఎంఎం ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది విపిని కనిపిస్తుంది అబౌ ది హెచ్పి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద విపి అంటే మనకి అది ఫస్ట్ క్వాడెంట్ సంబంధించిన పాయింట్ అనమాట సో మనం పక్కన రాసుకుందాం దాని గురించి సో ట్వంటీ ఎంఎం అబౌ హెచ్పి అండ్ థర్టీ ఎంఎం ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది విపి సో అబౌ ది హెచ్పి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది విపి అంటే మనకి అది ఫస్ట్ క్వాడెంట్ సంబంధించిన పాయింట్ అనమాట సో మనకి ఇది ఫస్ట్ క్వాడెంట్ సంబంధించిన పాయింట్ అని తెలిసిపోయింది ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయింది అండ్ వచ్చేసి ఏంటంటే నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సింది ఫస్ట్ పని సో డ్రాయింగ్ షీట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సో ఎక్స్ వై రిఫరెన్స్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలన్నమాట సో ఎక్స్ వై రిఫరెన్స్ అని ఎందుకు ఏంటి అసలు ఇదంతా ఎందుకు డ్రా చేస్తున్నాం అనేది ఒకసారి అయితే మనం క్లియర్గా చూద్దాం ఒకసారి సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇది మనకి నార్మల్గా ఫస్ట్ క్వాడెంట్ త్రీడీలో ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఉంటుంది అనమాట సో మనకి ఈ విధంగా త్రీడీలో అయితే కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఫస్ట్ క్వాడెంట్ అనేది సో ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు ఒకసారి సో ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇక్కడ ఈ పాయింట్లో చూసినట్లయితే మనకి ఇది వెట్కల్ ప్లేన్ కదా సో వెట్కల్ కనిపిస్తుంది ఇదంతా వెట్కల్ ప్లేన్ ఇది హారిజంటల్ ప్లేన్ ఇదంతా హారిజంటల్గా అయితే కనిపిస్తుంది మనకి సో ఇది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ సెంటర్లో ఉంది కదా ఈ పాయింట్ అనేది రెండు ఎక్కడైతే కలుస్తున్నాయో ఆ పాయింట్ అనమాట మనకి ఎక్స్ వై రిఫరెన్స్ అని అనమాట సో మనం డ్రాయింగ్ లో ఎక్స్ వై రెఫరెన్స్ డ్రా చేస్తుంటాం కదా సో అది ఈ సెంటర్ లో కనిపిస్తున్న లైన్ అంతా మనకి ఎక్స్ వై రెఫరెన్స్ లైన్ అనమాట సో అది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఒక పాయింట్ ఒక రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ గా మనం ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అనేది ఏ విధంగా ఉందంటే సో దాన్ని మనం ఏం చెప్తాం ఫస్ట్ క్వాడెంట్ లో ఉన్నప్పుడు అబౌ ద హెచ్పి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద విపి అంటాం కదా అది ఏ విధంగా ఉంటుందో ఒకసారి అయితే చూద్దాం ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ సో ఇక్కడ చూడొచ్చు సో ఇదే మనం పాయింట్ అని అనుకుందాం సో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా సో ఇదే మనం పాయింట్ అని అనుకుందాం ఇప్పుడు సో దీన్ని మనం చూసినట్లయితే సో ఇది కనుమంత మనకి హారిజంటల్ ప్లేన్ కదా సో హారిజంటల్ ప్లేన్ నుంచి సంథింగ్ ఇది హైట్లో ఉంది సో సంథింగ్ డిస్టెన్స్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మనకి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడొద్దాం సో ఇదంతా వెర్టికల్ ప్లేన్ కదా సో ఈ వెర్టికల్ ప్లేన్ నుంచి సంథింగ్ డిస్టెన్స్ అనేది మనకి ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది సో ఇదే మన రిప్రజెంటేషన్ అనమాట సో ఫస్ట్ క్వాడినెంట్లో ఒక పాయింట్ అనేది ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని ఏమని
సో ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకి టాప్లో వచ్చేసి మనకి అంతా కూడా వెర్టికల్ ప్లేన్ అయితే కనిపిస్తుంది అండ్ బాటంలో వచ్చినప్పుడు చూసినట్టయితే హార్జెంటల్ ప్లేన్ అయితే కనిపిస్తుంది సో సెంటర్లో ఉండేది మనం ఎక్స్వే రెఫరెన్స్ లైన్ అని అనుకున్నాం కదా సో సెంటర్ ఉండేది మనకు అంతా ఎక్స్వే రెఫరెన్స్ లైన్ సో అబో వీపి కింద ఏమో హెచ్పి కనిపిస్తుంది సో అందుకే మనం ఎక్స్వే రెఫరెన్స్ లైన్ పైన వీపి కింద ఏమో హెచ్పి అనేది రాస్తాం అంట సో ప్రతి కార్డెంట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది సో అది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ పాయింట్ని మనం పైకి కిందకి ఎందుకు డ్రా చేస్తాం అనేది ఒకటి ఉంది కదా మనకి అంటే ఎక్స్ రెఫరెన్స్ పైన కింద డ్రా చేస్తూ ఉంటాం కదా సో అదే ఎందుకని చూద్దాం అప్పుడు సో ఇది మనం పాయింట్ అని అనుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ ఒకసారి సో ఈ పాయింట్ని మనం అది ఎందుకు మనం ఎక్స్ రెఫరెన్స్ పైకి కిందకి డ్రా చేస్తాం ఒకసారి అయితే చూద్దాం సో ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మనం సో మనది ఫ్రంట్ ఇది అని అనుకుందాం సో ఇటు పక్క నుంచి మనం ఫ్రంట్ చూస్తున్నాం అనుకుందాం సో ఇది మనకి పై నుంచి చూస్తున్నట్టు సో ఇక్కడ నుంచి పై నుంచి ఇలా కింద చూస్తే టాప్ ఏ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి సపోజ్ నేను ఈ విధంగా లైట్ దాని మీద వేసాను అనుకుందాం సో అది మన వ్యూ అనమాట సో ఈ లైట్ మన వ్యూ అనుకోండి సో లైట్ వేయగానే సో దాని ఒక నీడ వెళ్ళి డైరెక్ట్ దీని మీద పడింది వెర్టికల్ ప్లేన్ మీద పడింది సో పర్టికులర్ పాయింట్ అనేది పడింది సో అక్కడ మీకు ఒక పెంత డాట్ చూస్తుంది కదా సో ఆ పాయింట్ అనేది పడింది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను టాప్ నుంచి అయితే లైట్ వేస్తున్నాను దీని మీద సో టాప్ నుంచి లైట్ ఈ విధంగా వేస్తున్నప్పుడు సో అదొక పాయింట్ దగ్గర అయితే కింద అయితే పడుతుంది సో మీరు గమనించవచ్చు పాయింట్ దగ్గర పెన్ తో డాట్ పెట్టని చూడండి ఆ పాయింట్ దగ్గర అయితే పడుతుంది సో ఈ రెండు పాయింట్ని మనం ఫిక్స్ చేసుకుందాం సో హార్జెంటల్ అండ్ వెర్టికల్ ప్లేన్స్ మీద పడిన పాయింట్స్ అయ్యే మెయిన్ గేమ్ అవుతాయి అంటే ఇప్పుడు సో మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు సో సంథింగ్ ఈ ఎక్స్ట్రా రెఫరెన్స్ లైన్ నుంచి వెర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఎంత హైట్లో ఉందో మనకి క్వశ్చన్ ఇస్తాడు సో హార్జెంటల్ ప్లేన్లో కూడా ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉందో సో అని చెప్పేసి మనకి కూడా క్వశ్చన్ అయితే మెన్షన్ చేస్తాడు అనమాట సో అబౌ ద హెచ్పి ఎంత ఉంది సో హార్జెంటల్ ప్లేన్ నుంచి పైన ఎంత ఉంది ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద వీపి మనకి ఎంత ఉంది సో ఈ డిస్టెన్స్లో మనకి మెయిన్గా క్వశ్చన్లు అయితే మెన్షన్ చేస్తాడు సో అందుకే మనం అది ఒక లైన్ పైన ఒక లైన్ కిందకి డ్రా చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో అది సో మనం ఇందాక పెట్టుకున్న పాయింట్స్ ప్రకారం సో ఫ్రంట్ నుంచి చూస్తున్నప్పుడు సో ఫ్రంట్ వ్యూ వచ్చేసి ఇక్కడ పడింది సో ఫ్రంట్ వ్యూ రిప్రజెంటేషన్ మనం చూపించుకున్నాం అండ్ పై నుంచి టాప్ వ్యూ వచ్చేసి మనకి హార్జెంటల్ ప్లేన్ అయితే పడింది కదా సో లెటరింగ్ అనేది యూజ్ చేసుకున్నాం సో ఫ్రంట్ వ్యూకి వేరు వేరుగా అనమాట సో అది అయిపోయింది అండ్ మనం కలుపుతాం కదా సో మన క్వశ్చన్ ప్రకారం చూసుకున్నట్లయితే మనకి ట్వంటీ ఎంఎం అబౌ హెచ్పి అండ్ థర్టీ ఎంఎం ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది వీపి ఉంది కదా సో ట్వంటీ ఎంఎం అబౌ హెచ్పి అనేది ఇది అనమాట సో మనకి ట్వంటీ ఎంఎం ఉంటుంది గీస్తాం మనం పేపర్లోని అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్టీ ఎం ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద వీపీ సో ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద వీపీ అంటే త్రీడీలో మనం చూ చూసాం కదా సో ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు సో సంథింగ్ డిస్టెన్స్ అనేది మనకు కనిపించింది కదా సో ఆ డిస్టెన్స్ అనేది మనం సో ఇక్కడ నుంచి అయితే గీస్తాం అనమాట సో థర్టీ ఎం ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద వీపీ అనేసి సో మధ్య ఇది కనిపిస్తుంది రెడ్ కలర్లో మీకు ఇదంతా కూడా ఎక్స్వై రెఫరెన్స్ లైన్ అండ్ ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ టాప్ వ్యూ కింద ఫ్రంట్ వ్యూ పైన ఉన్నాయి సో అది అనమాట అండ్ ఇందులో ఫైనల్గా మనం ఏం తెలుసుకున్నాం ఒకసారి అయితే క్లియర్గా చూద్దాం ఒకసారి మనం సో రిఫరెన్స్ లైన్ ఏంటో తెలుసుకున్నాం సో రిఫరెన్స్ లైన్ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో అది రిఫరెన్స్ లైన్ ఏంటో తెలుసుకున్నాం అండ్ రిప్రజెంటేషన్ అనమాట సో అబో మనకి కనిపిస్తున్నట్లుగా వీపి అండ్ బిలో కనిపిస్తున్నట్లుగా హెచ్పి ఎందుకు డ్రా చేస్తాం అనేది కూడా తెలుసుకున్నాం మనం సో వీపీ బై హెచ్పి తెలుసుకున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిప్రజెంట్ పాయింట్ రిప్రజెంటేషన్ అనమాట సో పాయింట్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే అబో హెచ్పి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద వీపీ ఎందుకు వస్తుందో కూడా తెలుసుకున్నాం అండ్ ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ వ్యూలు సో మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్న సో ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ టాప్ వ్యూ రెండు కూడా మనం తెలుసుకున్నాం సో అది సో క్వశ్చన్లకు అయితే వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మనం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్లో సో ఇప్పుడు మనం చూడవచ్చు ట్వంటీ ఎంఎం అబో హెచ్ మీద కనిపిస్తుంది కదా అది ఎలా డ్రా చేయాలి అంటే మనం ఇప్పుడు ఏదైనా క్వాలిటీ అనుకున్నాం సో ఫస్ట్ క్వాలిటీ అనుకున్నాం సో ఫస్ట్ క్వాలిటీ అనుకున్నాం సరిపోయింది సో మనకి తెలిస్తే సరిపోదు ఫస్ట్ క్వాలిటీ అని చెప్పేసి మనం రిప్రజెంటేషన్ చూపించాలన్నమాట సో ఫస్ట్ క్వాలిటీ ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఏంటి మనకి వీపీ బై హెచ్పి అనమాట సో ఈ విధంగా ఉన్నట్లయితే ఎక్స్పై రిఫరెన్స్ అనికి పైన వీపి కింద హెచ్పి అయితే ఫస్ట్ క్వాలిటీ రిప్రజెంటేషన్ అనమాట సో అది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే రే కార్డెంట్ కూడా చెప్పేసాం మనం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాడు ఇచ్చిన డిస్టెన్సెస్ మనం డ్రా చేయాలన్నమాట సో ఇప్పుడు సో ట్వంటీ ఎంఎం అని కనిపిస్తుంది కదా సో హెచ్పి అబౌ ది హెచ్పి సో అబ్ హెచ్పి ఇక్కడ ఉంది అబౌ ది హెచ్పి సో హెచ్పికి పైకి వెళ్ళాలి మనం సో అబౌ ది హెచ్పి వెళ్దామ
అబౌట్ హెచ్పి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద విపిఎన్ మనం రెండు వెళ్ళాం సో ఆ రెండు చూపించాలి సో లైన్ టచ్ అయ్యి టచ్ అయినట్టు అది లైట్గా డ్రా చేసి నెంబర్స్ అనేవి చూపించారు అనమాట సో అది సో ఓకే అయిపోయింది అంతా ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఏ పాయింట్ ఆ పాయింట్ యొక్క టాప్ వ్యూ ఎక్కడ ఉంది ఫ్రంట్ వ్యూ ఎక్కడ ఉంది అనేది మనం క్లియర్గా మెన్షన్ అయితే చేయాలన్నమాట సో డ్రాయింగ్లో ఒక్కసారి అయితే గమనిద్దాం మనం సో ఇంకా చూడండి ఈ టేబుల్ యూస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ క్వాలిటీ అని మనం అనుకున్నాం కదా ఇప్పుడే సో ఫస్ట్ క్వాలిటీ అని అనుకున్నాం సో ఫస్ట్ క్వాలిటీలో ఫ్రంట్ వ్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది అబౌ ఉంటుంది సో అబౌ అంటే ఎక్స్పైర్ రిఫరెన్స్ అని పైన ఫ్రంట్ వ్యూ ఉంటుంది టాప్ వ్యూ వచ్చేసి బిలో ఉంటుంది సో ఈ పాయింట్ ఏంటి మనకు ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఏ అనమాట సో ఏ అని పాయింట్ ఉందన్నమాట మనకి సో ఏ అని పాయింట్ని ఇక్కడ మనం స్మాల్ లెటర్స్లో యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో క్యాప్స్ లెటర్స్ అయితే యూస్ చేయకూడదు సో ఫ్రంట్ వ్యూ అనేది ఎక్స్పైర్ రిఫరెన్స్ లైన్కి సారీ అదే ఫ్రంట్ వ్యూ అనేది ఎక్స్పైర్ రిఫరెన్స్ లైన్కి అబౌ ఉంటుంది సో ఫ్రంట్ వ్యూ ఏ విధంగా ఉంది ఏ డాష్ కనిపిస్తుంది సో ఏ డాష్ ఇక్కడ పెడతాం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టాప్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది సో బిలో ది ఎక్స్పైర్ రిఫరెన్స్ లైన్ అనమాట సో బిలో ది ఎక్స్పై రిఫరెన్స్ లైన్ సో ఇది సో ఆ టేబుల్ యూస్ చేసుకున్నాం అంటే మనం ఈజీగా ఈ విధంగా ఫ్రంట్ వ్యూ ఎక్కడ ఉంది టాప్ వ్యూ ఎక్కడ ఉంది అనేది టప్పుని అయితే ఈజీగా డ్రా చేయగలుగుతాం అనమాట సో ఇది మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ సో క్వశ్చన్ ఇవ్వగానే మనం ఏ ఏ కోఆర్డినేటో తెలుసుకోవాలి కోఆర్డినేటర్ని తెలుసుకున్న తర్వాత దాని రిప్రజెంటేషన్ చూపించాలి రిప్రజెంటేషన్ చూపించిన తర్వాత ఇచ్చిన డైమెన్షన్స్ని యూస్ చేసి మనం పాయింట్ అనేది ప్రొజెక్ట్ చేయాలి ప్రొజెక్ట్ చేసిన తర్వాత సో దాని ఫ్రంట్ వ్యూ ఎక్కడ ఉంది టాప్ వ్యూ ఎక్కడ ఉంది అనేది రెండు అట్లా చూపించాలన్నమాట సో అది ప్రొసీజర్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం సెకండ్ క్వశ్చన్కి అయితే వెళ్ళిపోదాం అప్పుడు సో ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు సెకండ్ క్వశ్చన్ కనిపిస్తుంది సో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాం ఏ విధంగా ఉందని తెలుస్తుంది మనకు ఇప్పుడు సో ఫస్ట్ ఆ పాయింట్ పి ఓ పాయింట్ పి ఉందంట సో పాయింట్ పి ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ ఎం అబౌ ద హెచ్పి ఫిఫ్టీన్ ఎం అబౌ హెచ్పి కనిపిస్తుంది అండ్ ట్వంటీ ఎం ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద విపి కనిపిస్తుంది సో అబౌ హెచ్పి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద విపి అంటే ఏంటి మనకి సో ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ సో ఆటోమేటిక్ మనం ఇక్కడ రాసేసుకుందాం మర్చిపోకుండా సో ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం అబౌ హెచ్పి అండ్ ట్వంటీ ఎంఎం ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది విపి అబో ది హెచ్పి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది విపి అన్నాం అండ్ ఫస్ట్ క్వాలిటీ అని రాసేసుకున్నాం అంటే ఓకే ఏం పాయింట్ ఇది సో పి పాయింట్ అన్నమాట సో నేమ్స్ మాత్రం వాడి ఇచ్చిన యూస్ చేయాల్సి ఒక నేమ్ ఇవ్వకపోతే అప్పుడు మీరు నచ్చిన నేమ్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం సో అనదర్ పాయింట్ క్యూ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం అబౌ ది హెచ్పి అండ్ ఫార్టీ ఎంఎం బిలో ద సారీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం బిహైండ్ ద విపి అండ్ ఫార్టీ ఎంఎం బిలో ది హెచ్పి అని కనిపిస్తుంది సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం బిహైండ్ విపి ఫార్టీ ఎంఎం బిలో హెచ్పి బిహైండ్ ద విపి బిలో ది హెచ్పి బిహైండ్ విపి బిలో ది హెచ్పి బిలో ద హెచ్పి అంటే సో థర్డ్ క్వాలిటీలో కలిసింది సో ఒకసారి చూద్దాం సో చూడవచ్చు మీరు ఇక్కడ సో బిలో ది హెచ్పి బిహైండ్ ది విపి సో ఇది థర్డ్ క్వాలిటీలో సంబంధించింది అనమాట సో బిహైండ్ ది విపి అనమాట అది నెక్స్ట్ పాయింట్ సో క్యూ అని పాయింట్ అని అనిపిస్తుంది సో క్యూ పాయింట్ అనమాట సో క్యూ పాయింట్ ఏమైంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం బిహైండ్ విపి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం బిహైండ్ VP and 40 mm below HP. So, వీపి అండ్ ఫార్టీ ఎంఎం బిలో హెచ్పి సో వెంటనేది థర్డ్ క్వాడినెట్ సంబంధించిన పాయింట్ సో ఓకే రెండు పాయింట్స్ మనకు తెలుసుకుని ఏ కోఆర్డినేట్లు అని తెలుసుకుని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏముందో చూద్దాం ఇంకా సో డ్రా ప్రొజెక్షన్స్ ఆఫ్ పి అండ్ క్యూ పి అండ్ క్యూ యొక్క ప్రొజెక్షన్స్ అయితే డ్రా చేయమన్నారు మనల్ని సో కీపింగ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దేర్ ప్రొజెక్షన్స్ ఈక్వల్ టు నైంటీ ఎంఎం సో రెండు ఆటిని ఒకే రిఫరెన్స్ మేము డ్రా చేస్తాం మనం ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో సో ఈ విధంగా రెండు ఆటిని ఒక డ్రా చేసాం అనుకుంటే ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్న గ్యాప్ అనేది మనకి నైంటీ ఎంఎం ఉండాలంట సో దేర్ ప్రొజెక్షన్స్ ఆ రెండు ప్రొజెక్షన్స్ మధ్య ఈక్వల్ నైంటీ ఎంఎం ఉండాలి సో ఈక్వల్ టు నైంటీ ఎంఎం సో రెండు ఆటి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ నైంటీ ఎంఎం కనిపించాలి అనమాట మనకి సో నైన్ సెంటీమీటర్స్ గ్యాప్ అయితే తీసుకోవాలి మధ్యలోని సో వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఏంటంటే డ్రా స్ట్రైట్ లైన్స్ జాయినింగ్ దే టాప్ యూస్ అండ్ దేర్ ఫ్రంట్ యూస్ వాటి టాప్ యూస్కి ఫ్రంట్ యూస్కి మనం స్ట్రైట్ లైన్స్ అయితే డ్రా చేయమంటున్నారు సో మనం ఎక్స్వై రిఫరెన్స్ లైన్ డ్రా చేసుకుందాం ఫస్ట్ సో ఎక్స్వై రిఫరెన్స్ లైన్ అయితే తీసుకుందాం అయిపోయింది సో ఫస్ట్ పాయింట్ అయితే డ్రా చేసేద్దాం సో ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం అవ్వదు హెచ్పి ట్వంటీ ఎంఎం ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద విపి అని కనిపిస్తుంది సో సో మనం ఇక్కడ ఇ
सो फस्ट क्वेश्चन चूड़ो मेरे सो सेम को फस्ट कॉर्डने सो टापे मन की सा टापे इकड़ी फ्रंट इकड़ी सो सेम अदे विधा सो दी संबंधी टापे मन की पी इक कैश इकड़े कन्न सो आधा मन फस्ट को संबंधी पाइंट्स अने फिस्क अं नैक्स्ट वे सैकेंड पाइंट क्यू के सो क्यू के मुझे एम चेयर मन सो इन मन नईन सेंटीमीटर्स गैप इक चूड्स नई एम एम डिस्टेंस अने मन की तस्कोमन का क्वेश्चन सो इन मन स्केल इको नयी एम एम डिस्टेंस को अंत नये सेंटीमीटर्स गैप अगर पाइंट फिस्को अड्डन ड्रा चुनाव अवसर उ सो क्यू ट्वेंटी फाइव एम एम बिहें द वीपी सो ट्वेंटी फाइव एम एम बिहें द वीपी के मन सो इक पाइंट फिस्कना सो बिहें द वीपी अंटे सो मैं विधि ट्वेंटी फाइव एम एम बिहें द वीपी अच्छे पैक अंड नैक्स्ट वे फार्ट एम एम बिलो दि हेचपी सो फार्ट एम एम बिलो दि हेचपी कहीं सो फार्ट एम एम बिलो दि हेचपी कम बिलो दि हेचपी अनेट कल बिहें द वीपी पैक इवेदा वेलानेंटे मन थ्री डी चूस क्लारी का अर्थम आ प्रोजेक्शन अने आजिट प्लेन मैदे पड़े जरूर सो आजिट प्लेन अने क्लाक वैज्ञ रोटेट अवते विधा रोटेट अतम मारत सो टू डी वे अदारी आलरे चूसा मैं इंदा अंड नैक्स्ट वे अंटे ओके अंद नैक्स्ट वे पाइंटे हईलैट सेको हईलैट तरवा सो ये प्रोजेक्शन अने लवन एम एम एट एम एम दर हेड्स अने सो ओके ओके वेटी हईट्स एंतना अंत इच्छेटी वैंने सो ओके क्लियर अं नैक्स्ट वो इतनी थर्ड को को थर्ड को अंत सो दीन लगे मैं फस्ट को फ्रंट व्यू टापिल गर्ति अं थर्ड को फ्रंट व्यू टापिल गर्ति सो फस्ट को थर्ड को आजिटन सो फस्ट को ये टापू उ प्लेस इकड़ फ्रंट व्यू उ सो ऐस यूजल मन ईजी ड्रा चुस्को सो फस्ट कॉर्डेंट रिप चूस सो फस्ट कॉर्डेंट टाप्ल मन के फ्रंट व्यू को थर्ड कॉर्डेंट वो क्या फ्रंट व्यू का टाप व्यू अवतम इकड़ सो क्यू एंड इकड़ मन को इक टाप व्यू को मन की इधर फ्रंट व्यू अन्ट अच्छे सो क्यू डा सो फस्ट कॉर्डेंट थर्ड कॉर्डेंट की आजिटन सो पैन टाप व्यू पैन फ्रंट व्यू फस्ट कॉर्डेंट उ इकड फ्रंट व्यू अने थर्ड कॉर्डेंट वे सर की बीलों के सो टाप व्यू कंटे इंद्र पैन उन्मा सो रे की आजिटन आई सो फ्रंट व्यू टाप व्यू अभी ड्रा चुस्क मैं क्वेश्चन एवडू दे टाप व्यू सारी ड्रा स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दे टाप व्यू अना सो टाप व्यूस रे जॉन चेयना अंड फ्रंट व्यूस जॉन चेयना स्ट्रेट लाइन यूज सो स्केल दीको सो इध टाप व्यू इध टाप व्यू दी का सो स्ट्रेट लाइन यह विधा रे की जॉन चेस्ट अं नैक्स्ट वे फ्रंट व्यू इधी फ्रंट व्यू इधी फ्रंट व्यू का रेड की सो फ्रंट व्यू टाप व्यू रेडी विधा मन जॉन चेसक सो अभी वाड़ी क्वेश्चन अन्ट सो क्लियर क्लियर उ सो इधी विधा मन क्वेश्चन साल्व चस्ता हम एंड नैक्स्ट क्वेश्चन अच्छे चुदा मन ओके नैक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन सो आ पाइंट पी ईज फिफ्टी एम एम फ्रम दि बोध द रेफर प्लेन अना सो फिफ्टी एम एम फ्रम दि बोध द रेफर प्लेन अंत सो रेफर प्लेन अंत ऐक्चुअल मन की सो एक्स फै रेफर लैन अन्ट सो एक्स फै रेफर लैन नीचे अभी पैकी कौड़े बोध द रेफर लैन नीचे फिफ्टी फिफ्टी एम एम गैपन मन को अद्चे और पाइंट अने सो फिफ्टी फिफ्टी एम एम गैप और पाइंट को पाइंट पी इज फिफ्टी एम एम फ्रम दि बोध दि रेफर लाइन रेफर रेफर प्लेन दी सो रेफर प्लेन दी प्रति प्लेन की फिफ्टी एम एम उन्न सो पाइंट अने प्रती को फिफ्टी एम एम उन्न सो एब हेचपी फिफ्टी इन फ्रंट आफ दी फिफ्टी आधा अंड नैक्स्ट वे ड्रा द प्रोजेक्शन इन आल पाजिबल पोजिशन सो पाजिबल पोजिशन अंटे उ मन की सो फस्ट को सैकंड कॉर्डने थर्ड को फोर्थ कॉर्डने सो फोर को संबंधी मन पाइंटने प्रोजेक्ट चूपन मैं वाड़ी क्वेश्चन एंटे और पाइंट सो फिफ्टी एम फिफ्टी एम गैप एक्सपे रेफर लाइन की पैना कौड़ी दाने कुदरने पाजिबल पोजिशन मन ड्रा चुस् चूप मन की कुरे पाजिबल पोजिशन फोर मन की फस्ट कॉर्डने सैकंड थर्ड फोर नाग कॉर्डने कहते सो नाग कॉर्डने दीन ड्रा चुटन सो फस्ट मन एक्स वै रेफर लाइन ड्रा चुस्म सो एक्स एंड वै रेफर लाइन ड्रा चुस्म सो ड्रा चुस्क तरवा फस्ट 
ఫస్ట్ కాయిన్ ఎంట్ అయితే డ్రా చేద్దాం సో మనకు రిప్రజెంటేషన్ అయితే ఏమీ చూపించాల్సిన అవసరం లేదనమాట సో ఎందుకంటే ఓకే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లేన్స్ కనిపిస్తాయి మనకు ఇప్పుడు సో ఫస్ట్ కాయిన్ ఎంట్ సెకండ్ కాయిన్ థర్డ్ కాయిన్ ఎంట్ ఫోర్త్ కాయిన్ నాలుగు కాయిన్ ఎంట్స్ డ్రా చేస్తాం కాబట్టి సో లాస్ట్ క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ కాయిన్ ఎంట్ థర్డ్ కాయిన్ ఫస్ట్ థర్డ్ డ్రా చేసినట్టుగానే ఇందులో ఫోర్ కాయిన్ ఎంట్స్ అయితే మనం డ్రా చేస్తాం అనమాట సో ఫస్ట్ వచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ కాయిన్ డ్రా చేద్దాం సో అబౌవ్ ది హెచ్పి ఎంత మనకి సో అబౌవ్ ది హెచ్పి ఫిఫ్టీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది వీపీ కూడా ఫిఫ్టీ 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 ఫ్రమ్ బోత్ ది రిఫరెన్స్ రెండ్స్ అన్నారు కాబట్టి అబౌ హెచ్పి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది వీపీ కూడా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ డ్రా చేసేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెవెన్ వెళ్తాం సో ఇది కూడా ఎయిట్ వచ్చేసి వాటి యొక్క యారో హెడ్స్ అనేవి ఇచ్చేస్తాం ఓకే అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి దీని యొక్క ఫ్రంట్ వ్యూ ఎక్కడ ఉంది టాప్ ఎక్కడ ఉంది డ్రా చేయాలి సో పాయింట్ పీ అన్నారు కాబట్టి సో ఫస్ట్ కాయిన్ ఏంటో ఫ్రంట్ వ్యూ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఉంటుంది అండ్ టాప్ వ్యూ వచ్చేసి బిలో ఉంటుంది అయిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అనేది ప్లేస్ చేసేయండి సో డైమెన్షన్స్ అనేవి ప్లేస్ చేసేసాం పాయింట్స్ అనేవి హైలైట్ చేయండి మధ్యలో లైన్స్ అనేవి ఈ లైన్స్ అనేవి చాలా లైట్కి కనిపించాలి ఈ లైన్స్ అనేవి కూడా లైట్కి కనిపించాలి అరే హెడ్స్ మాత్రం దిగ్గా కనిపించాలి అయిపోయింది సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ కాయిన్ సంబంధించి మనం ప్లేన్ అయితే డ్రా చేసేసాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఎందుకు డ్రా చేయాలి సో వాడు నెక్స్ట్ మనం ఇందాక క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే ఒకసారి ఇందాక క్వశ్చన్ చూద్దాం సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే రెండేట్ల మధ్య ప్రొజెక్షన్స్ మధ్య గ్యాప్ నైంటీ ఎంఎం ఉండాలని చెప్పాడు వాడు మనకి సో ఈ క్వశ్చన్లో మనకి ఎటువంటి గ్యాప్ చెప్పలేదు కాబట్టి మీరే ఒక కాన్సెంట్ గ్యాప్ తీసుకొని డ్రా చేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో నచ్చినంత గ్యాప్ తీసుకొని ఈజీగా మీ ప్లేస్ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మీరు డ్రా చేసేసుకోండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ కాడెంట్కి వెళ్దాం సో సెకండ్ కాడెంట్లో మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది సో సెకండ్ కాడెంట్ ఒకసారి చూద్దాం మనం సో సెకండ్ కాయింట్ ఏంటి అబౌ ద హెచ్పి బిహైండ్ ద వేపీ సో అబౌ ద హెచ్పి బిహైండ్ వేపీ సెకండ్ కాయింట్ ఎప్పుడు కూడా మనం అది టూ డీలో డ్రా చేస్తున్నప్పుడు రెండు లైన్స్ కూడా పైకే ఉంటాయి అనమాట సో ఎక్స్వై రెఫరెన్స్ నేను పైన డ్రా చేస్తాం కిందకి ఎటువంటి పరిస్థితుల్ని కూడా మనం వెళ్ళాం అనమాట ఎందుకు అంటే అది ప్లెయిన్స్ అనేవి రొటేట్ అవడం వల్ల ఆ విధంగా సో టోటల్ అంతా కూడా పైన డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది సో చూడండి ఓకే పాయింట్ ఫిక్స్ చేసుకోండి అండ్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం పైకి వెళ్ళండి సో పాయింట్ ఫిక్స్ చేసేసుకొని పాయింట్ అయితే హైలైట్ చేసేసుకోండి సెకండ్ కాడినెంట్కి వచ్చేసాం కాబట్టి అండ్ సెకండ్ కాడినెంట్లో మీరు చూసుకున్నట్లయితే టాప్ వ్యూ ఫ్రంట్ వ్యూ రెండు కూడా ఎక్స్పైర్ రిఫరెన్స్ రెండు పైన ఉంటాయి సో ఇక్కడ మీరు పీ పీ డాస్ రెండు కూడా ఒకే చోట అయితే ప్లేస్ చేసేయచ్చు అనమాట అది సో ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ వ్యూ కూడా సెకండ్ కాడినెంట్లో పైన ఉంటాయి అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం సో ఈజీగా మనం అయితే గుర్తుపెట్టేసుకోవచ్చు సో ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ వ్యూ కూడా సెకండ్ కాడినెంట్లో పైన కనిపిస్తుంటే మనకు అన్నీ కూడానే సో ఓకే ఇది ఫిఫ్టీ ఎంఎం తీసుకోండి సో రెండు లైన్స్ రెండు లైన్స్ కూడా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఏ కాబట్టి మనకి రెండు ఒకే పాయింట్ దగ్గర చూపించాం సపోజ్ ఒకటి ఫిఫ్టీ ఒకటి ట్వంటీ ఫైవ్ అనుకుందాం సో ఇక్కడ దాకా వెళ్ళి ఇక్కడ మనం పాయింట్ హై పాయింట్ హైలైట్ చేసి సో ఈ పాయింట్ మనం అప్పుడు మనం ఎంత హైట్లో కావాలో అంత హైట్ చూపించుకొని అక్కడ ఎంత హైట్ ఇచ్చారో అంత హైట్లు ఇక్కడ డ్రా చేస్తాం అనమాట సో ట్వంటీ ఫైవ్ అనే సంథింగ్ ఉంటుంది సో రెండు ఫిఫ్టీ ఏ కాబట్టి మనకి సో ఒకే పాయింట్ దగ్గర అయితే కోయిన్ సైడ్ అయింది రెండు కూడా సో వెంటనే దీనిపైన మనం సో దాన్ని ఎంత డైమెన్షన్ ఉందో దాన్ని డ్రా చేసుకుంటాం ఓకే సెకండ్ కాడినెంట్ అయిపోయింది సో థర్డ్ కాడినెంట్కి వెళ్దాం అప్పుడు సో థర్డ్ కాడినెంట్ ఏంటి ఫస్ట్ కాడినెంట్కి ఆపోజిట్ థర్డ్ కాడినెంట్ సో ఫస్ట్ కాడినెంట్కి ఆపోజిట్ థర్డ్ కాడినెంట్ అంటే ఉంది సో సేమ్ అదే విధంగా పాయింట్ హైలైట్ చేసినాం ఫిఫ్టీ వెళ్ళాం ఫిఫ్టీ వెళ్ళాం ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అయిపోయిన తర్వాత సో సేమ్ పాయింట్ హైలైట్ చేసేసుకున్నాం హైలైటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి లెవెన్ ఎంఎం ఎక్స్టెండ్ చేసాం లైన్స్ తీసేసుకున్నాం ఓకే యారో హెడ్స్ డ్రా చేసేసుకున్నాం ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా సో అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఓకే ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కూడా చూపించేసాం నెక్స్ట్ మెయిన్ మనకి ఫస్ట్ కాడెంట్కి థర్డ్ కాడెంట్కి డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది సో ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ వ్యూస్ చూపించే విధానంలో డిఫరెన్స్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఫ్రంట్ వ్యూ ఏంటంటే ఇక్కడ దీంట్లో టాప్ వ్యూ వస్తుంది ఇక్కడ టాప్ వ్యూ ఏంటంటే ఇక్కడ దీంట్లో ఫ్రంట్ వ్యూ వస్తుంది సో ఫస్ట్ కాడెంట్ థర్డ్ కాడెంట్ ఆపోజిట్ అని తెలుసుకున్నాం సో ఈజీగా అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోర్త్ కాడెంట్ ఇంకా ఫోర్త్ కాడెంట్ మిగిలింది సో ఫోర్త్ కాడెంట్ ఏంటి సెకండ్ కాడెంట్ ఫోర్త
ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ తీసుకుంటున్నాం పైకి కిందకి ఒకవేళ సపోజ్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఒక రిఫరెన్స్ దానికి ఇచ్చి ఇంకొక సంథింగ్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇవ్వచ్చు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు సో ఆ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం ఈ డైమెన్షన్స్ అయితే చేంజ్ అవుతాయి సో సెకండ్ కార్డినేట్ ఫోర్త్ కార్డినేట్లో మనకి చేంజెస్ కనిపిస్తాయి అప్పుడు అప్పుడు మనకి ఈ పాయింట్ పి అనేది సో సంథింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్తే ఇక్కడికి వచ్చినట్టే సో అదే విధంగా సేమ్ ఫైనల్ కార్డినేట్లో సో ఫోర్త్ కార్డినేట్లో కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చారంటే సంథింగ్ ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ నుంచి మనం ఈ విధంగా చూపిస్తాం అనమాట సో అది ఈ క్వశ్చన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వచ్చాం సో స్టేట్ సో ఫస్ట్ సో ఓకే క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇప్పుడు స్టేట్ ది కోఆర్డినేట్స్ ఇన్ విచ్ దేర్ ఫాలోయింగ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ది సిచ్యువేటెడ్ సో అవి ఏవే పాయింట్స్లో ఉన్నాయి అయితే మనకి చూపించమంటున్నారు సో ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం సో స్టేట్ ది కోఆర్డినేట్ ఇన్ విచ్ ద ఫాలోయింగ్ పాయింట్స్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ సో వాటి యొక్క కింద ఒక రెండు పాయింట్స్ ఇచ్చారంటే మనకి సో ఆ పాయింట్స్కి సంబంధించి అవి ఏ క్వాడ్రెంట్లో ఉన్నాయో మనల్ని చెప్పమంటున్నారనమాట సో ఏ క్వాడ్రెంట్లో ఉన్నాయో చెప్పమంటున్నారు ఓకే చూద్దాం సో పాయింట్ అనేది ఉందన్నారు సో ఆ పాయింట్ పి ఇట్స్ టాప్ యూ సో పాయింట్ పి అని ఉందనమాట సో ఆ పాయింట్ యొక్క టాప్ యూ అంట సో టాప్ యూ ఈజ్ ఫార్టీ ఎంఎం అబౌ ఎక్స్వై రెఫరెన్స్ రేట్ సో ఫార్టీ ఎంఎం అబౌ ఎక్స్వై రెఫరెన్స్ రేట్ అని అన్నారు అండ్ వచ్చేసి అండ్ దట్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఈజ్ ట్వంటీ ఎంఎం బిలో ది టాప్ యూ అన్నారు సో మనకి ఇచ్చిన ఒక్క పాయింట్ గురించి మనం రాసుకుందాం పక్కన సో పి వచ్చేసి పి పాయింట్ అనేది టాప్ యూ అంట దాని యొక్క టాప్ యూ కనిపిస్తుందంట మనకి టాప్ యూ వచ్చేసి ఫార్టీ ఎంఎం ఉందంట సో ఫార్టీ ఎంఎం అబౌ ఎక్స్వైన్ ఇచ్చారు సో అబౌ ఎక్స్వై అంటే అబౌ ఎక్స్వై రెఫరెన్స్ అయినా సో ఎక్స్వై రెఫరెన్స్ రేట్కి ఫార్టీ ఎంఎం అబౌ ఉన్నా మనకి దాని యొక్క పి పాయింట్ యొక్క టాప్ యూ అయితే కనిపిస్తుందంట అండ్ వచ్చేసి అండ్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ ఈజ్ ట్వంటీ ఎంఎం బిలో ది టాప్ యూ అండ్ ఫ్రంట్ వ్యూ అంట ట్వంటీ ఎంఎం బిలో టాప్ యూ ఉందంట సో ఫ్రంట్ వ్యూ అనేది టాప్ యూకి కింద ఉంది సో ఇక్కడ మీరు గమనించిన విషయం ఏంటంటే టాప్ యూ ఫార్టీ ఎంఎం అబ్బా ఎక్స్ఫర్ రిఫరెన్స్ అని అన్నారు అండ్ ఫ్రంట్ యూ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎంఎం బిలో ది టాప్ యూ అన్నారు సో సపోజ్ మనం ఇదే మన ఎక్స్ఫర్ రిఫరెన్స్ లైన్ అని అనుకుంటే సో ఎక్స్ఫర్ రిఫరెన్స్ లైన్కి పైన ఉందంట ఫార్టీ ఎంఎం నార్మల్గా టాప్ యూ ఫార్టీ ఎంఎం అబ్బా ఎక్స్ఫర్ రిఫరెన్స్ అని వెళ్ళాం సో టాప్ యూ అబౌ ఫార్టీ వెళ్ళాం సో ఫార్టీకి వెళ్ళాం ఓకే అయిపోయింది అండ్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ యూ ఈజ్ ట్వంటీ ఎంఎం బిలో ది టాప్ యూ అన్నారు సో ఇది మనకి టాప్ యూ కదా సో పి యొక్క టాప్ యూ ఇది సో ఈ టాప్ యూ నుంచి ట్వంటీ ఎంఎం బిలోలో మనకి ఫ్రంట్ యూ ఉందంట దాని యొక్క ఫ్రంట్ యూ ట్వంటీ ఎంఎం బిలో టాప్ యూ ఉంది సో టాప్ యూ నుంచి ట్వంటీ ఎంఎం కింద మనకి దాని యొక్క ఫ్రంట్ యూ కనిపిస్తుంది సో టాప్ యూ ఫార్టీ నుంచి ట్వంటీకి వచ్చి ఇక్కడ పాయింట్ తీసుకుంటాం సో ఇది యొక్క దీని ఫ్రంట్ యూ అనమాట సో ఫ్రంట్ యూ ఇక్కడ టాప్ యూ ఇక్కడ ఉంది సో ఇది అనమాట సో ఫ్రంట్ యూ టాప్ యూలు అనమాట సో దీన్నే మనం వేరేగా డ్రా చేద్దాం సో నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ ఇది ఇలా గుర్తు ఉంచుకోండి సో నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం ఒకసారి ఇప్పుడు సో ఆ పాయింట్ క్యూ అని ఉందనమాట సో ఆ పాయింట్ క్యూ ఉంది క్యూ ఇట్స్ ప్రొజెక్షన్స్ కో ఇన్సైడ్స్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఫార్టీ ఎంఎం బిలో ఎక్స్పై రిఫరెన్స్ అంట సో ఈ రెండింటి యొక్క ప్రొజెక్షన్స్ కూడా కో ఇన్సైడ్ అవుతాయి అంట ఎక్కడ రెండు ఒకే చోట మీట్ అవుతాయి సో రెండు ఒకే చోట కలుస్తున్నాయి అది ఎక్కడ ఫార్టీ ఎంఎం బిలో ఎక్స్పై రిఫరెన్స్ అనమాట సో ఫార్టీ ఎంఎం బిలో ఎక్స్వై సో ఫార్టీ ఎంఎం బిలో ఎక్స్వై రిఫరెన్స్ అయిన దగ్గర ఈ రెండు లైన్స్ కూడా కలుస్తున్నాయి అంట సో అది మనకి ఇచ్చిన డేటా ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ రెండు పాయింట్స్ ఏ క్వాడ్రెంట్లో ఉన్నాయి వాటి యొక్క ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ వ్యూలు ఏంటి అనేది మనం చూపించాల్సి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఎక్స్వై రిఫరెన్స్ నేను డ్రా చేసుకుంటున్నాం సో ఎక్స్వై రిఫరెన్స్ నేను అయితే డ్రా చేసేసుకున్నాం సో అయిపోయింది సో ఓకే పి పాయింట్ని వేరేగా డ్రా చేద్దాం క్యూ పాయింట్ని వేరేగా డ్రా చేద్దాం ఎందుకంటే రెండు వేరే వేరే కోఆర్డినేట్స్ కాబట్టి మనకు వాటి కలిపి డ్రా చేయమని ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి సో ఫస్ట్ ఏంటంటే పి టాప్ యూ ఈజ్ ఫార్టీ ఎంఎం అబౌ ఎక్స్టెన్స్ టైన్ సో ఓకే అబౌ మేము ఎక్స్వై రిఫరెన్స్ టైన్ తీసుకున్నాం ఎక్స్వై రిఫరెన్స్ టైన్కి అబౌ వెళ్ళాలి సో టాప్ యూ ఈజ్ ఫార్టీ ఎంఎం ఎక్స్వై రిఫరెన్స్ టైన్ అన్నాడు కాబట్టి పాయింట్ నుంచి ఫార్టీ ఎంఎం వెళ్ళాం డాట్ తీసేసుకున్నాం ఓకే పాయింట్ ఫిక్స్ అయిపోయింది అదేవిధంగా మనకి ఏమనుకున్నాం సో ఫ్రంట్ యూ ఈజ్ ట్వంటీ ఎంఎం బిలో టాప్ యూ సో టాప్ యూ ఇదే
సేమ్ పొజిషన్లో వచ్చినాయి సో సేమ్ అంటే ఎక్స్ వై రెఫరెన్స్ అనేది పైనే వచ్చినాయి అంటే అది ఎక్కువ సెకండ్ కోఆర్డినేట్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే సేమ్ రెండు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీయే కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చింది సో నేను చెప్పినట్లుగా ఒకవేళ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్తే ఇక్కడికి వస్తుందని చెప్పాను కదా సో అదేవిధంగా సేమ్ ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు అనమాట సో మనకి ట్వంటీ ఎంఎం బిలో ది టాప్ అని ఇచ్చారు సో కొంచెం మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఈ విధంగా ఇస్తున్నారు అనమాట సో అది ఓకే మనం ఈ రెండిటి యొక్క పాయింట్స్ యొక్క ప్రొజెక్షన్స్ మనం డ్రా చేసేసాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీటి హైట్స్ మనం డ్రా చేయాలన్నమాట సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఇది ఫార్టీ కదా మనకి సో ఓకే ఇది ఫార్టీ తీసేసుకున్నాం అండ్ వచ్చేసి ఇది మా ఇది ఎంత మనకి సో ట్వంటీ సో అయిపోయింది ఇది ఓకే మనకి సెకండ్ క్వాలిటీ అని తెలిసిపోయింది సో సెకండ్ క్వాలిటీ అని తెలిసిపోయింది మనకి తెలిసింది సో చూసిన వాళ్ళకి తెలియాలంటే మన పేపర్ కరెక్షన్ వాళ్ళకి చేసిన వాళ్ళకి తెలియాలంటే ఏం చేస్తాం మనం ఇప్పుడు సపోజ్ వెంటనే మనం దీని యొక్క రిప్రజెంటేషన్ అనేది చూపించాలి అనమాట సో దీనికి సో దీనికి ఉన్న రిప్రజెంటేషన్ ఏంటి సో సెకండ్ క్వాలిటీ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఏంటంటే వీపీ బై హెచ్పి అని ఎక్స్పై రెఫరెన్స్ అండ్ పైనే మనం డ్రా చేస్తాం అనమాట సో వీపీ బై హెచ్పీ అని ఎక్స్పై రెఫరెన్స్ అండ్ పైన డ్రా చేసామంటే దాని అర్థం ఏంటి వెంటనే అది సెకండ్ క్వాడినెంట్లో ఉంది సో సెకండ్ క్వాడినెంట్లో ఉంది అంటే మనం ఈజీగా ఎలా గుర్తుపట్టవచ్చు ఇంకో ఏకంగా ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్లు కూడా ఎక్స్ రెఫరెన్స్ అండ్ పైనే ఉంటాయి సో ఓకే ఒక పాయింట్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ సెకండ్ పాయింట్ అంటే క్యూ కొద్దాం సో క్యూకి వచ్చేద్దాం సో ఎక్స్పై రెఫరెన్స్ అయితే డ్రా చేసేసుకుంటున్నాం సో ఎక్స్పై రెఫరెన్స్ అయితే డ్రా చేసాం డ్రా చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఏమన్నాడు క్వశ్చన్లో చూద్దాం ఒకసారి సో పాయింట్ క్యూ ఈస్ ప్రొజెక్షన్స్ కోయిన్ సైడ్స్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఫార్టీ ఎమ్ బిలో ఎక్స్పై రెఫరెన్స్ అన్నారు సో బిలో ఎక్స్పై రెఫరెన్స్ అయిన దగ్గర రెండు పాయింట్స్ అంటే టాప్ యూ ఫ్రంట్ యూ వాటి యొక్క ప్రొజెక్షన్స్ రెండు కూడా ఒకే పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి అంటున్నాడు సో ఒక పాయింట్ దగ్గరే మీట్ అవడం అంటే ఏంటి ఇంకా సో మొత్తం ఎక్స్పై రెఫరెన్స్ అని కిందకి వెళ్ళిపోయింది సో మీరు ఎక్స్పై రెఫరెన్స్ అని కిందకి డ్రా చేయాలన్నమాట సో మన ఇప్పుడు సో ఓకే రెండు రెండు పాయింట్స్ కూడా ఫార్టీ ఫార్టీ ఎం ఉన్నాయి అనమాట సో ఎక్స్పై రెఫరెన్స్ అని కింద వెళ్తాం సో బిలో ద ఎక్స్పై రెఫరెన్స్ అని ఫార్టీ వెళ్తాం అనే విధంగా కిందకి సో ఫార్టీ వెళ్ళిన తర్వాత పాయింట్స్ హైలైట్ చేసేసుకొని సో వాటి యారో హెడ్స్ అనేవి ఇచ్చేస్తాం ఇచ్చేసి ఎంత డిస్టెన్స్లో కనిపిస్తుందో మనకి డ్రా చేసేస్తాం సో ఎక్స్పై రెఫరెన్స్ అని కిందకి వచ్చిందంటే దాని అర్థం ఏంటి టోటల్ ఫ్రంట్ యూ టాప్ యూలు కూడా ఇక్కడే ఉన్నాయి సో క్యూ అండ్ క్యూ డాష్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నాయి అంటే దీని అర్థం ఏంటి ఇది ఫోర్త్ క్వాడినెంట్లోకి వచ్చింది అనమాట సో ఇది ఫోర్త్ క్వాడినెంట్ సో ఎక్స్పై రెఫరెన్స్ అయిన పైన అంతా ఉంటే సెకండ్ క్వాడినెంట్ ఎక్స్పై రెఫరెన్స్ అయిన కింద కనిపిస్తే మనకు అంతా కూడా అది ఫో ఫోర్త్ క్వాడినెంట్ అనమాట సో పైన అనేది సెకండ్ క్వాడినెంట్ కింద అనేది ఫోర్త్ క్వాడినెంట్కి వస్తుంది అనమాట సో ఇది మనకు కనిపిస్తుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఏంటంటే సో సెకండ్ క్వాడినెంట్కి చెప్పినట్టు కానీ ఇక్కడ కూడా రిఫ్రె రిప్రజెంటేషన్ చూపించాలి మనకి సో ఇక్కడ ఈజీగా తెలిసిపోతుంది ఎక్స్పై రెఫరెన్స్ అయిన పైన ఇది డ్రా చేసామంటే దీనికి ఆపోజిట్ అయిన ఫోర్త్ క్వాలిటీ అయిన డ్రా చేస్తాం వీపీ బై హెచ్పీ అని చెప్పేసి ఎక్స్పై రెఫరెన్స్ అయిన్కి కింద మనం డ్రా చేసుకుంటాం సో పైన ఏమో ఇది కింద ఏమో ఇది సో సేమ్ ఇదే ఇది అనమాట సో రెండు పాయింట్స్ ఇచ్చారు మనకి సో ఆ పాయింట్స్ మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసం ఏం చేశారు టాప్ యూ అని చెప్పేసి ఒకటి ఫ్రంట్ యూ టాప్ యూ ఫ్రంట్ యూ కింద ఉంటుంది అనేసి ఇచ్చారు సో నెక్స్ట్ ఒక పాయింట్కి ఏం ఇచ్చారు రెండు కూడా కింద జాయిన్ అవుతాయని చెప్పేసి ఇచ్చారు సో సే లాస్ట్ క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ ఇదే ఒకసారి చూడండి సో లాస్ట్ క్వశ్చన్లో కూడా ఏం ఇచ్చారు మనకి పాయింట్ పీ ఫిఫ్టీ ఎం ఉంది అన్నారు సో బోత్ ది రిఫరెన్స్ రిఫరెన్స్ ప్లేన్స్ నుంచి రెండు కూడా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఎంలో ఉంటుంది అన్నారు సో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఎంలో ఉన్నట్టు అన్నట్టే అదేవిధంగా ఇక్కడ ఫార్టీ ఎం చేంజ్ చేశారు అంతే సేమ్ అనమాట సో ఈ రెండు క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఉంటాయి అనమాట సో అది అండ్ ఓకే ఈ వీడియోకి ఇంతే సో నెక్స్ట్ వీడియోలోకి వచ్చేసి మనం ఇంకా క్వశ్చన్స్ చాలా ఉన్నాయి మనకి ఇట్లా మీకు సంబంధించినవి అవైతే డిస్కస్ చేసుకుందాం సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్ నవ్